，你出去。这里是朕的皇后寝宫，朕不在这儿，你叫朕去哪儿？哪里都好。江燕妹那里，阿史娜公主那里，哪里都好，反正不是这儿。要是朕说，朕偏偏喜欢这儿呢？你，你不走，我走。宇文邕，启禀皇上娘娘，江燕妹求见。玄，是见皇上，娘娘。平身。娘娘刚刚还提到你呢。啊，啊我是皇上。皇上刚才还在问姑娘何时进宫呢。啊，奴婢今日刚到宫中，特意带了一些凤梨，想呈给皇上和娘娘尝尝。朕正觉得口渴。请坐。你不吃吗？嗯，味道不错。还是燕妹心细，知道朕的心思。朕此时面上平淡，其实内心火急。若心事不解，只怕天下大事。都难以处置了，青锁，你当真不吃？可不要辜负了燕妹的一番好意啊！嗯，正好，皇上与凤梨就交给燕妹姐姐了。我身子有些不舒服，想小歇一会儿。那你喜欢吃什么？告诉朕，朕就容你小睡。红红翠翠意浓，心心念念无情。一朝和风潜入梦，红遍枝头照苍穹。是什么？想知道吗？想知道就自己猜吧拜见娘娘，没成想，坏了皇上的心情。不怪你，宫里的住所可还满意？奴婢本是武妓，身份低贱，皇上能在皇宫为奴婢留了一席之地，奴婢已经感激不尽，怎敢妄言挑剔呢？这便好，你在大司空府已有年份，即使。朕做了皇上，也是不会忘了你的。日后，宫中的舞蹈教习，就偏劳你了。遵旨。皇上可是与娘娘小有嫌隙？皇上无需多虑，娘娘为人善良，对皇上痴心真意，就算是心里小有不悦。若皇上能真心相待，娘娘自是不会计较。娘娘，您怎么来这里，害奴婢好找？何苦来啊？皇上不过是信头上的一句话罢了，何必搞得这么僵？皇上两天都没来寝宫了，再这样下去，真要被那江燕妹夺走了。那宇文邕，本来就是江燕妹的，当初在大司空府。不就是他怀里搂着江燕妹，要我给他们跳舞取乐吗？哎呀，娘娘！哎
，奴婢听御书房当值的小李子说，为了安抚突厥使者，皇上可是花了不少心思。可是那些突厥使者还是不满。哦，依奴婢看呀，皇上的心还是向着娘娘的，始终不答应突厥的联姻。奴婢还听说，皇上已经责令大臣拟定册封皇后诏书呢。突厥使者来势汹汹，可这联姻。是从文皇帝的时候就已经开始，卸下宇文邕回绝了突厥，又要册封我为皇后，种下了祸根，边疆势必战火连起。奴婢不懂，娘娘既然如此担心皇上，又何必疏远皇上？皇上这几日忙得连个影子都不见，娘娘难道就不心疼吗？迷路了，怎么会跑到这里来？你猜对了，皇宫这么大，我一个弱女子，又能逃到哪里去呢？青锁，你相信天意吗？你迟迟没回来，我担心你自己逃了出去。我派了许多人在宫中找你，可真正找到你的人，却是我自己。那，不过是赶巧而已。你知道我在说什么，袁青锁？你到底装傻装到什么时候？曾经。一心想要逃离，如今兜兜转转，又回到了原处。这一切真的都是天意吗？可是为什么天意却不告诉我，以后的路该怎么走？也许，今天所建立的一切，不过是他招的一场空欢喜罢了。怎么会是空欢喜呢？你知不知道？从来没有人给我这样的感觉。只要你在我身边，我就欢喜。哪怕你什么都不说，什么也不做，我也会觉得心安。青锁，我说过，如果你不相信天意，那么你可以相信我，我自会为你安排好一切，把世上最好的送到你眼前。我是不信我自己。娘娘，你醒了，奴婢刚好为您准备了粥。嗯，昨夜是皇上将娘娘送回来的，不晓得在哪里摘了这把花。哦，娘娘不心动吗？今日虚实三刻，于流萤临境后，不见不回。娘娘，这是皇上昨夜留下来的。娘娘可不晓得，皇上为了娘娘可是费尽心思，叠成这么精致的样子。娘娘，你不会不去吧？娘娘，娘娘怎么了？啊，啊，没事。碧香，今天外面天气不错，我想作画。啊